Eh, bueno, cuéntanos qué está Comtel eh, presentando aquí en uh, FutureCom 2010. Comtel está presentando aquí en FutureCom todo lo que es el, el portafolio de soluciones de, soport, de sistema de soporte a la operación, del OSS. Nuestra compañía tiene 280 clientes en 85 países del mundo y nos dedicamos puntualmente a ayudarlos a todo lo que es el ciclo de Cash to Life. Desde que se designa, se desarrolla el producto, se diseña, se implementa y se cobra. Nuestras soluciones eh, cubren todo lo que es la parte de aprovisionamiento, mediación, policy control, interconexión, roaming, eh, inventario. Es, eh, estamos muy orientados a, a ese segmento de los temas de soporte de la operación. Estamos hablando, has tocado varios temas y creo que hay dos que son relativamente importantes en América Latina dentro de todo el portafolio. Eh, uno es el policy control es. y otro es roaming. No roaming porque sea el gran negociado en América Latina, sino porque parece que cada vez hay más interés en el desarrollo de este negocio en América Latina. Así que si te parece, empezamos por roaming. Cuéntanos qué estáis viendo en América Latina eh, por parte de los operadores en ese sentido. ¿Y qué retos se enfrentan? Bien, bueno, es una excelente pregunta, porque este año puntualmente en el 2010 nos hemos enfrentado con un desafío muy grande, y es con tres de nuestros principales clientes, de los tres principales grupos eh, regionales que están en América Latina, trabajar en proyectos de reemplazo de las soluciones in-house de roaming o de interconexión por soluciones world class y estamos viendo que ellos quieren salir de un sistema propietario que fue desarrollado hace tal vez 5 o 10 años, con ciertas reglas que hoy no son aplicables, no tienen la flexibilidad, a una solución of, eh, work class que esté customizada para ellos y les permita eh, eh, aprovechar la sinergia de todas las operaciones que tienen en la región, con las tarifas, con los acuerdos, eh, con los planos, con una centralización y un punto de vista único. Así que creemos que el roaming es algo que está eh, con mucho potencial para el 2011. Tengo entendido que la asociación GSM trabaja en un estándar, que igual lo digo mal, es el IR8, eh, que es para implementar calidad de servicio en roaming. No sé si Comtel en este sentido está involucrado en, en, en este tipo de solución de mejorar la calidad del roaming. Estamos involucrados de la parte de lo que es el, el back-end de la solución, de la parte del de, 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 control mismo de la plataforma de roaming, no así en la parte de lo que es el delivery del servicio. Pero la plataforma nuestra te permite manejar todo lo que son eh, las tarifas y asegurarte que lo que al cliente le llegue es realmente lo que consumió. Estamos, hemos implementado casualmente en Europa el sistema de control de roaming a partir de la directiva de la Comunidad Europea para prevenir el, el bill shock, que cuando te llegan facturas gigantescas porque estás haciendo roaming, y no te diste cuenta que estabas gastando. Hoy en Europa tenemos la solución ya funcionando en varias operaciones eh, y tienes límites preestablecidos de 40 o 50 euros con mensajes en los cuales te corta el servicio de roaming o te avisa que estás por llegar a tu límite. ¿Es factible que en América Latina se implementara algún tipo de directriz de este tipo o crees que los operadores tomarán acción eh, anterior a que suceda el bill shock, ¿no? anterior a que empezamos a ver casos de este tipo que se han visto en Europa y en Estados Unidos, ¿no? sobre todo en Estados Unidos? La verdad que a todos nos gustaría, como usuarios y, y como proveedores nos encantaría tener una solución de, de control de, de, de build shock para roaming. No lo veo que pase en el 2011, veo que hay otras, otras cosas más apremiantes, como es la consolidación de las operaciones, sobre todo los dos principales grupos que están en la región, eh, y la implementación de las nuevas plataformas de portabilidad numérica en los mercados que todavía no lo tienen. Eh, pero lo que es control de build shock lo veo todavía... En, en, en el mediano plazo, sería algo muy, muy interesante, pero va a ser muy difícil de que algún ente gubernamental pueda acordar para todos los países de América Latina y del Caribe una única política. Habría que crear un organismo quizá de los, por parte de los operadores, ¿no? Una self-regulation, ¿no? Sí, exactamente, algo, algo que funciona muy bien en, en otras áreas es eh, la implementación de políticas aceptables entre los operadores respecto de cómo se van a, a manejar las interconexiones y los roamings eh, y todo ese tipo de, de, de cosas, sobre todo con la banda ancha móvil. Hoy tú estás haciendo roaming de otro país aquí en Brasil eh, y te llega un, un bill importantísimo, importantísimo. ¿Estás viendo alguna maniobra en este sentido por parte de los operadores de eh, llegar a políticas o a consensos eh, bilaterales, pero que sean transportables a más, a más eh, acuerdos bilaterales entre operadores? En realidad lo que estoy viendo es, de, en los dos principales grupos que están en América Latina en este momento, eh, una política de tarifas dentro de las operaciones de ellos, para todos los países, mucho más conveniente. Hoy es mucho más barato que hace un año atrás hacer roaming en Brasil o en Jamaica o en Centroamérica, tanto para vos como para datos. Y hoy es mucho más simple para ti conocer cuánto te va a costar el minuto, el mensaje eh, o la unidad de datos que utilices en otro país. Eso sí lo veo y es un gran avance, porque hace un tiempo atrás era muy difícil saberlo. Pero hoy con la consolidación de las operaciones, tanto fija móvil como operaciones dentro de un mismo grupo, eh, es mucho más fácil poder verlo. Hablemos de políticas de control, que es un tema que está muy, muy, muy... Uh... No sé si en América Latina es tan potente, pero sí en el mundo de las telecomunicaciones móviles en general, por el tema del tráfico de datos y cómo los operadores quieren maximizar o evitar incluso abusos por parte de algunos usuarios a estas, estas cifras que posiblemente vosotros manejáis de un 5% consumiendo el 80%, etc. Claro. Eh, coméntanos cómo estás viendo en América Latina los operadores cuando eh, quizá todavía no han llegado a un límite como el que sufre AT&T en Estados Unidos o que pueda sufrir algún operador europeo. 
cuando se le habla en estas alturas o en este show de políticas de control. Están llegando, es un tema de tiempo nada más y el 2011 va a ser el año en el cual nos encuentre a todos, a, a todos en la industria, los clientes, los operadores y los proveedores de las aplicaciones trabajando juntos para atacar ese problema, porque es como tú mencionas, hoy hay un grupo muy pequeño de clientes que se están chupando toda la banda ancha, todo el ancho de banda y eso es insostenible en el largo plazo, porque el operador compra más infraestructura, compra más conectividad y la... Y lo siguen chupando y sobre todo la experiencia de, de servicio o de quality of service del, del cliente corporativo o del cliente que pagó por tener un acceso de buena calidad no existe, con lo cual genera un, un montón de problemas a nivel de la, de la relación con el cliente. Eh, hoy nuestros clientes y los principales operadores de la región están implementando políticas de control de una primera etapa, una etapa más primitiva, que es un poco más... Eh, grueso a nivel de lo que se puede lograr. La idea nuestra es acompañarlos en lo que es la segunda etapa, que es manejar un, un policy control mucho más inteligente, que trabaje por perfiles, que trabaje por aplicaciones, que trabaje por protocolos y que te permita segmentar el tipo de consumo con un precio. O sea, se va a acabar el, 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 el ilimitado, no tiene más sentido. Pues hay mucha gente que no lo usa, se prefiere pagar tal vez un 30 o 40% menos, pero asegurarse que tiene la calidad de servicio o la aplicación crítica. De nada sirve comprar un ilimitado por 40 o 50 dólares si tu VPN no puede conectarse. No, 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 no tiene ningún tipo de retorno.